Hallo alle Leute und willkommen zu einem neuen Video von Tipps von Pegasus. Ja, wir werden heute wieder ein paar Karten anschauen, äh, die im Preis steigen oder sinken werden, um ich denen hier ein bisschen, ja ich sag's mal, Profit machen könnt, beziehungsweise die ihr euch jetzt krallen könnt, bevor die Decks, in denen sie gespielt werden, richtig cool werden. Und ja, dann habt ihr ein bisschen, ich sag jetzt, Startkapital für eben diese coolen Decks. Ja, ich würde sagen, wir schauen gleich mal rein. Ähm, es gibt immer zwei Kategorien hier, Kaufen und Verkaufen. Äh, Im Kaufenbereich zeige ich euch natürlich ein paar Karten, die jetzt relativ günstig sind, ähm, im Preis aber steigen werden oder im Preis steigen könnten, wenn bestimmte Dinge eintreten. Gut, machen wir doch gleich mal den ersten mit den Tramets. Was sind Tramets? Tramets sind ein neuer Archetype in ähm, The Dark Illusions, also das Set nach Shining Victories. Und ja, die basieren so ein bisschen auf dem alten Ägypten, wie ihr hier sehen könnt. Also es gibt da diesen Schakal, der auf Anubis basiert, die Sphinx und den Pharao. Und das sind Felsenmonster. Ähm, also Rock-Types sogenannte. Jetzt, wieso sind die gut? Naja, sie können relativ viel anstellen. Und wieso sie gut sind, das ist, ähm, der Grund ist die Karte hier. Geschwisterbund nennt sich das Ganze. Wenn wir die auch bekommen, und davon gehe ich doch sehr stark aus, wird das Deck sehr, sehr stark werden. Ihr könnt nämlich 2000 Lifepoints bezahlen, dann ein Monster der Stufe 4 oder eine Degrasse kontrolliert wählen. Zwei Monster mit demselben Typ, Attribut und derselben Stufe, aber mit unterschiedlichem Namen von dem Monster, das ihr gewählt habt und einem unterschiedlichen Namen voneinander als Spezialbeschwörung von eurem Deck beschwören. Ihr könnt dann zwar keine Monster mehr beschwören für den Rest des Zuges, also als Spezialbeschwörung, aber ihr habt dann ja, drei Monster auf dem Feld für 2000 Punkte. Wieso ist das gut? Naja, es gibt da ein kleines Deckthema mit ähm, Rockmonstern und zwar das sogenannte Rockstun Deck. Vielleicht haben das einige von euch schon mal gehört. Äh, das dreht sich so ein bisschen um diese Quacky Mairu Karten, beispielsweise der hier, Guardian. Ähm, solange der nämlich auf dem Spielfeld liegt, könnt ihr während des Spiels eines beliebigen Spielers ähm, ihn als Tribut anbieten und die Aktivierung einer, was war es bei ihm? Ich glaube Zauberkarte. Nein, eines Effektmonsters. Er energiert eine Effektmonster. Sehr, sehr praktisch. Ihr müsst ihn nur tributieren und ähm, könnt einen Effekt von einem Effektmonster negieren, egal welcher. Wenn das beliebige Spielzug ist. 1900 Angriffspunkte ist auch relativ gut für ein Stufe 4 Monster. Ähm, Nachteil ist halt, ihr müsst in der Endphase ein anderes Rock-Type-Monster in eurer Hand vorzeigen. Das ist aber in einem Deck, das nur mit diesen Felsmonstern spielt, überhaupt kein Problem. Darum ist die Karte ja so gut. In der Duelist Pack Collection Tin 2009 gibt es die als Super Rare. Die geht momentan so um die 50 bis 60 Cent. Und ich denke, wenn das Deck da mal draußen ist und die Karte wirklich gespielt wird, für eine Super Rare aus einem so alten Set, 3 Euro würde ich sagen, kann man durchaus verlangen. Von daher schnappt euch die Karte, solange sie noch günstig ist. 3 Euro ist auch nicht die Welt, aber immerhin nicht so wenig wie 60 Cent. Also unbedingt zuschlagen. Auch die nächste Karte gehört ins Tramit Deck, denn die Mauer von Quacky Mairu negiert gegnerische Zauberkarten, indem er sie tributiert. Auch die hat 1900 Angriffspunkte. Kommt aus dem Battle Pack 3 beispielsweise als äh, Shatterfoil, das ist die höchste Rarität für die Karte. Geht momentan 20 Cent und auch da könnte ich mir gut vorstellen, dass sie auf etwa 3, 2 bis 3 Euro hochklettert. Also auch da, ihr habt ähm, äh, 20 Cent, Entschuldigung, nicht 2 Cent. Äh, auch da habt ihr dann ein gutes Geschäft gemacht, wenn die Karte dann mal wirklich gesucht wird. Ähm, natürlich nicht, wenn ihr nur eine habt davon, aber was sagt jetzt mal, wenn ihr 20 davon habt, dann macht den Gewinn von, ja, sagen wir mal, äh, ja, relativ tief geschätzt. Ähm, 1,80 pro Karte mal 20 sind 36 Euro für eine Karte, die ja im Prinzip nichts gekostet hat. Gut, also, dann haben wir noch eine Karte für das Deck, und zwar den hier, Fossiler Pachycephalosaurier. Wieso ist der gut? Naja, er verhindert Spezialbeschwörungen. Außerdem, wenn er geflippt wird, zerstört er alle Spezialbeschwörungen Monster auf dem Spielfeld. Das ist echt genial. Und es gibt ihn als Secret Rare aus Light of Destruction. Momentan geht er zu ungefähr 3 Euro. Es ist eine uralte Karte. Es gibt sie noch als Super Rare aus den Collector Tins. Trotzdem, die Secret Rare ist natürlich ein bisschen ähm, ja, wertvoller. Momentan ist sie 3 Euro wert. Also kann man sich mal zulegen. Ich würde sagen, wenn wir das äh, Tramit Deck bekommen, das werden wir bekommen, und wenn wir den Geschwisterbund auch bekommen, dann wird die Karte hochgehen wie sonst was, weil ihr könnt sie eben mit Geschwisterbund vom Deck specialen, weil sie ist ein Erdemonster, sie ist ein Rockmonster, sie hat vier Sterne, genau das, was alle anderen 
ähm, Felsmonster in eurem Deck auch haben. Nur eben ein anderer Name. Ja, also ich würde da mal mit 10 Euro Minimum rechnen. Ich denke eher mehr, die Karte ging auch schon extrem hoch, als sie wirklich gespielt wurde. Von daher 7 Euro für ja, eine Investition von 3 Euro, das kann man durchaus mal machen. Ja, das war's schon von den Tremets. Kommen wir zum nächsten Deckthema, den Shiranuis. Die hatten wir die Woche ja schon ein paar Mal. Ähm, es ist ein cooles, cooles Zombie-Deck. Momentan ist es noch nicht so extrem gut, aber es wird sehr, sehr gut werden. Denn wir kriegen da neuen Support. Und zwar den hier, den Shiranui Heiligen oder Shiranui Sage, wie er auf Englisch heißt. Oder vermutlich heißen wird. Das ist ein ähm, Zombie-Monster mit 500 Angriffs und 0 Defense. Vier Sterne haben wir hier und ja, den Effekt eigentlich ähnlich wie Einzelfeuerblüte. Ihr könnt ein Monster vom Typ Zombie als Tribut anbieten, ein Empfängermonster vom Typ Zombie mit null Verteidigung von deinem Deck als Spezialbeschwörung beschwören. Falls die Karte hier verbannt wird, könnt ihr sogar noch eins deiner verbannten Shiranui Monster oder sogar zwei, falls Shiranui Stil Synthese auf dem Spielfeld liegt, außer Shiranui Heiliger beschwören. Das oder die Monster, äh, ja wird dann äh, beschworen. Du kannst den Effekt hier aber nur einem pro Spielzug aktivieren. Naja. Ähm, eine coole Karte. Schmeißt euch einen Empfänger aufs Spielfeld, beispielsweise Black Spreaders Zombie oder ähm, nee, der, der hat mehr. Aber beispielsweise das Spektralschwert, der Shiranui ist. Und damit könnt ihr dann schon schöne Synchros hinknallen. Speziell wenn er noch vom Friedhof dann auch noch ein paar äh, Karten beschwört oder von der Hand oder vielleicht sogar mit Pendel kombiniert. Wer weiß, was da noch so alles möglich ist. Auf jeden Fall bietet die Karte einiges an Potenzial. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es das absolute Top-Deck werden wird, aber es wird die Nachfrage für Zombie-Karten definitiv nach oben steigen lassen. Denn ja, Zombie ist ein beliebtes Thema und es wird sicherlich einige geben, die sich das hier schnappen werden und es ja, spielen möchten. Von daher würde ich euch empfehlen, in in äh, Metsuki zu investieren. Metsuki ist ein Mönsterchen aus dem Premium Pack 2, aus einem also ein Secret Rare. Geht momentan etwa 1,50. Ähm, er kann sich selbst vom äh, Friedhof verbannen und dann dürft ihr ein Zombie-Monster vom Friedhof specialen. Das ist super, weil die ganzen Chiranui-Effekte eben mit diesem Verbann sowieso spielen und ihr Metsuki so immer wieder benutzen könnt. Eine richtig gute Karte. Ähm, momentan unlimitiert, ihr dürft sie sogar dreimal spielen. Und wie gesagt, für eine Secret Rare 1,50. Tiefer sinken wird sie kaum. Die kann eigentlich nur noch steigen, wenn die Zombies dann wirklich ihren Support bekommen. Ja, die nächste Karte, die wichtigste Karte im ganzen Deck, Goblin Zombie. Und die Karte in Secret Rare, die war schon immer teuer. Phantom Darkness, ähm, momentan geht sie für 5 Euro, das ist sehr, sehr tief. Weiterfallen wird sie auch, ist eher unwahrscheinlich. Und wenn die Zombies dann da sind und man sie äh, spielen möchte, kommt man an Goblin-Zombie nicht vorbei. Von daher würde ich sagen, 10 bis 15 Euro oder sogar noch mehr liegt da definitiv drin. Also schnappt euch die Karte, solange sie noch günstig ist. Dann haben wir hier die Blue Eyes Karten aus Shining Victories. Ja, ähm, Kaivas Mönsterchen kriegen da einiges an Support. Äh, unter anderem Synchro-Monster, ein paar Effekt-Monster und gute Zauber- und Fallenkarten. Ähm, von daher... Es ist ein altes Thema. Blue Eyes ist eine sehr, sehr beliebte Karte. Es wird also sehr viele geben, die versuchen werden, dieses coole Drachendeck zu spielen. Ich bin nicht der Meinung, dass es jetzt unbedingt Tier 1 werden wird, dass es das absolut dominante Deck sein wird. Aber es wird definitiv gespielt werden und die Karten, die ich euch gleich zeige, die werden definitiv ein bisschen an Wert gewinnen. Zum Beispiel der hier. Nummer 95, Galaxie, Augen, Dunkel, Materie, Drache. Äh, aus Premium Gold 2, Return of the Bling, eine Gold Secret Rare für momentan 1,70. Die Karte könnt ihr problemlos dreimal spielen in dem Deck. Ähm, einfach weil sie genial, genial, genial gut ist. Ähm, ihr holt sie euch, indem ihr ein Galaxy Eyes Xyz Monster überlagert mit ihr. Sonst bräuchtet ihr drei äh, Level 9 Monster und das habt ihr schlichtweg nicht. Aber das braucht ihr auch gar nicht, denn der Materie Drache hier kann sich einfach über ein Mönsterchen drüberlegen, das Galaxy Eyes im Namen hat. Ja, 4000 Angriffspunkte, ein cooler Effekt, Gold Secret Rare 1,70 wie momentan, das kann eigentlich gar nicht mehr tiefer sinken, das kann nur noch steigen und ich würde sagen, wir sprechen da so um einen Preis von etwa 10 Euro, plus minus, ich würde sagen eher noch ein bisschen mehr. Was haben wir noch? Ah ja genau, den schwarzen Rosen Mondlichtdrache. Auch ein cooles Monster für Stack aus der Yu-Gi-Oh! 5 Ds Volume 7, ich würde da auf die Promo setzen, schnappt euch immer die höchste Rarität, die ihr kriegen könnt. 
Äh, ist ein ultra rare für 7 Euro. Auch da, ich würde sagen, 15 ist eine gute Schätzung. Denn das war sie auch vorhin schon, als sie noch relativ neu war, gespielt wurde. Momentan ist sie ein bisschen abgekühlt, weil sie halt einfach kaum jemand spielt aktuell. Äh, ist ein super guter, ähm, super gutes äh, Drachen. Synchromonster und genau darum geht's. Schnappt sie euch, solange, sie, solange ihr noch könnt. Dann haben wir noch den ähm, himmelblauäugiger Silberner Drache. Das äh, Synchromonster aus dem Structure Deck. Das ist eine Ultra Rare, geht momentan etwa einen Euro. Da ist jetzt eine Karte, die nicht so wahnsinnig hoch gehen wird, aber sie wird steigen, würde ich sagen, so auf etwa ja, 3 Euro könnte man schon sagen. Das ist ein relativ altes Structure Deck und die Karte ist echt genial in jedem Blue Eyes Deck, denn ihr habt ein Stufe 1 Tuner, ihr habt Blue Eyes der Stufe 8 und der hier beschwört euch in jeder Standby Phase ein normales Monster von eurem Friedhof, sprich Blue Eyes. Dann haben wir noch eine Karte für die Blue Eyes und zwar den hier, der ist relativ neu, Nummer 38, Hoffnungsvorbote Drachen Titan Galaxy. Ja, Premium Gold 3, Gold Secret Rare, momentan 3 Euro. Die Karte ist auch außerhalb vom Blue Eyes Deck extrem gut. Und eigentlich viel zu günstig im Moment. Ich würde mal sagen, die steigt noch ein bisschen bis so etwa 10 Euro, vielleicht ein bisschen weniger, aber so in die Richtung. Und schnappt euch die Karte. Das ist völlig, äh, völlig gaga. Ihr braucht zwei Level 8 Monster und könnt dann einmal pro Spielzug eine Zauberkarte negieren und sie als xyz material an die Karte hier anhängen. Ähm, was ihr dann machen könnt mit diesem xyz material ihr könnt es abhängen und alle ähm, Angriffsziele auf die Karte hier umlenken und äh, ja, Schadensberechnung äh, dann durchführen, sofern ein gegnerisches Monster angreift. Also ihr könnt eure anderen Mönsterchen noch beschützen, indem ihr diesen 3000er Beatstick davor stellt. Echt heftig. Gut, dann was haben wir noch? Wir haben noch den hier, den Nummer 62 Galaxie Augen Uhr Photonendrache. Den brauchen wir für Galaxy Eyes Dark Matter Dragon, ähm, quasi als Basismonster. 4000 Angriffspunkte, das ist schon extrem gut. Ähm, die Ultimate Rare aus Premi äh, Primal Origin geht momentan etwa 10 Euro, die Ultra etwa 6. Und ich habe mich mal da ein bisschen umgeschaut, ähm, als sie damals wirklich fast jedes Deck gespielt hat, das sie raus, äh, rausbringen konnte, da war sie etwa auf etwa 19 Euro. Also ich würde mal sagen, die Ultimate Rare könnt ihr nachher gut für fast das Doppelte wieder verkaufen. Und bei der äh, Ultra Rare würde ich auf etwa 15 Euro tippen was dann fast schon das Dreifache ist von dem, was ihr eigentlich äh, investiert habt. Also eine Karte, nach der ihr definitiv auch Schau halten solltet. Die nächste Kategorie ist Sonstiges. Hier habe ich einfach mal alles reingeschmissen, was irgendwie nicht so wirklich zu einem Themendeck passt oder was einfach cool ist ähm, und in Zukunft ein bisschen was wert sein könnte. Äh, erwartet hier jetzt nicht die Karten, die ihr für einen Euro kaufen könnt und für 50 wieder verkaufen könnt in zwei, drei Monaten, sondern hier sind einfach so kleine Dinge drin, die ganz cool sind, mit denen ihr ein paar ähm, ja, Kröten machen könnt. Und ja, schauen wir mal kurz rein. Auf die hier hat mich jemand aus der Community gebracht. Ich habe gerade den Namen nicht mehr im Kopf. Ich blende es aber sehr, sehr gerne ein. Vielen Dank nochmal dafür. Ähm aus dem Millennium Pack, eine Super Rare und zwar blockierte Beine. Ich hatte im Kopf, dass man sie normal beschwören muss, um ihren Effekt zu nutzen, aber das muss man gar nicht, sie muss nur beschworen werden. Und dann gibt sie alle gesetzten Zauber- und Fallenkarten auf dem Spielfeld auf die Hand zurück. Ist also so eine kleine Riesentronade quasi. Offene Karten bleiben zwar auf dem Feld, das heißt auch die Pendelscale bleibt bestehen, das ist nicht so wahnsinnig dramatisch, denn ihr räumt zumindest mal das Feld frei von Solemn Strikes oder irgendwelchen Mirror Forces, Bottomless Trap Holes. Von daher definitiv eine Karte, die man im Blick haben sollte. Momentan geht es etwa 2 Euro. Ich denke mir, wenn wir ein Format kriegen, wo Fallenkarten wieder ein bisschen ja, eine größere Rolle spielen, könnte die ein bisschen steigen. Es ist immerhin eine Super Rare. Ich habe aus zwei Displays eine einzige gezogen. Ich würde mal mit etwa 5 Euro schätzen. Ähm, ist eine spekulative Karte, aber sie ist echt, echt cool und wenn ihr sie schon dann nicht verkaufen könnt, habt ihr eine Karte, die ihr wirklich gut spielen könnt, finde ich. Gut, dann kommen wir noch zum letzten Part, dem Verkaufen-Teil. Ja, hier gibt es Karten, die momentan extrem gehypt werden oder einfach im Preis viel zu hoch sind und in Zukunft, wenn die Leute mal wieder ein bisschen klarer denken, vermutlich ziemlich runterfallen werden. Hier habe ich euch eine Karte rausgesucht und zwar die hier, die Himmelsplage Norleras. 
Die wird momentan in Burning Abyss gespielt wegen äh, Beatrice, denn ihr braucht ein Lichtfeenmonster, was Beatrice ist, und drei Finsternis- und Zerwäldlermonster im Friedhof. Dann könnt ihr sie specialen. Ihr könnt dann 1000 Life Points bezahlen, um alle Karten auf dem Spielfeld und in beiden Spie den Händen beider Spieler auf den Friedhof zu schicken und dann eine Karte zu ziehen. Ja, auf den ersten Blick ist es eine sehr, sehr gute Karte. Ihr schmeißt eure komplette Hand weg, die des Gegners, sein gesamtes Feld. Äh, es zerstört nichts. Und Norleras lässt euch dann sogar noch eine Karte ziehen. Also ihr könnt damit locker äh, plus 4 machen, sage ich jetzt mal. Ähm, trotzdem, die Karte hat einige extreme Nachteile. Ihr könnt sie nicht suchen. Sie nützt euch auf dem Spielfeld, wenn sie den Effekt mal genutzt hat, eigentlich nicht mehr viel. Denn, ja, ihr habt ein Monster auf dem Feld, das eben nicht Burning Abyss heißt. Und die grillen sich dann alle gegenseitig, weil eben dieses Nicht-Themen-Monster auf dem Spielfeld liegt. Sofern ihr einen Dino War and Rhino Warrior habt, kein großes Problem, dann verhindert er das. Aber den müsst ihr auch zuerst mal haben, normal beschwören. Ähm, ja, von dem her ist nicht so ganz so toll. Das andere ist, Burning Abyss und Phantom Knights sind momentan die Decks, vor denen ihr euch wirklich nachnehmen solltet. Und gegen ein Burning Abyss Deck, also im Mirror Match oder gegen Phantom Knight Burning Abyss, ist es nicht unbedingt eine gute Idee, dem Gegner die ganze Hand auf den Friedhof zu jagen und ihn dann seine Effekte da nutzen zu lassen. Von daher, die Karte ist momentan von der Ultimate Rare her 15 Euro wert. Ähm, werdet die los, sobald ihr sie loswerden könnt. Die kann nur nach unten gehen. Ähm, es ist eine Karte, die jetzt, ja, cool, wir können sie spielen. Sie ist so krass und juhu. Aber... Auf lange Sicht, auf dem, im Competitive Play wird sie kaum eine Chance haben. <lacht> Für das ist sie einfach viel zu situationsabhängig. Und ähm, ja, wie gesagt, im Mirror Match absoluter Schrott. Ähm, von daher, werdet sie los, macht noch ein paar Kröten damit und kauft sie euch, wenn sie wieder günstig ist, wenn ihr sie unbedingt spielen möchtet. Ich denke so, in drei, vier Wochen wird sich die Karte wieder beruhigen, dann sind wir auf... 5 bis maximal 10 Euro unten für die Ultimate Rare. Denn, äh, also 15 Euro für die Karte, für ein Burning Abyss Deck, nein, viel zu viel, viel zu viel. Ja, das war's von Tipps von Pegasus. Vielen herzlichen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr aufs Video geklickt habt. Vergesst nicht, das Video zu kommentieren, zu bewerten natürlich auch, das wäre super. Und lasst doch auch ein Abo da, wenn ihr das noch nicht sowieso schon getan habt, das würde mir riesig weiterhelfen. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder mit Tipps von Pegasus oder aber in einem anderen Video oder Livestream. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao, Leute. Musik